네 안녕하세요 자유고입니다 어, 오늘은 제가 군산여행 가면서 들고 갔던 용품들 중에서 소개시켜 드리고 싶은 것들 위주로 소개를 시켜 드리고 또 이제 자전거 여행을 가시려고 하시는 분들 중에 아 이거 살까 말까 자전거 여행 갈 건데 뭐가 필요할까 이런 고민 하시는 분들 있으실 것 같아서 어, 뭐. 이... 용품에 대한 이야기들 제가 가져갔던 것들 위주로 하면서 뭐 이런저런 얘기 해보는 걸로 진행을 해보겠습니다 그러면 처음 소개시켜 드릴 제품은 바로 여기 있는 토픽 가방인데요 어 제가 여기다가 다 대부분의 짐을 다 싸가지고 갔어요 이 제품은 보시면 지금 이쪽에 물통 넣는 물통 주머니도 있고 요, 요, 이 뒷면을 보시면 여기에 이제 그 테트라 렉이라고 토픽에서 만든 렉이랑 호환되는 그 지금 레일이 달려 있습니다. 이제 여기도 이렇게 있고요. 이건 조금 있다가 렉이랑 같이 어떻게 하는지 보여드릴게요. 이 가방은 원래는 가방을 이렇게 열어보면 이 안에는 이렇게 지금 파티션도 들어있어요 그래서 그 필요에 따라서 이제 나눠서 공간을 나눠야 될때 나눠서 사용을 하실 수 있고 필요 없으면 이렇게 그냥 띄어서 뭐 넣어 놓으셔도 상관없습니다 지금 여기 보면은 이렇게 지퍼가 두 줄이 지퍼가 이렇게 여기 위에 하나 아래 하나 이렇게 두 개가 있는데 위에 지퍼를 열면 가방을 여는 거고 이제 그 밑에 있는 지퍼를 열면 가방이 이렇게 확장이 됩니다 원래 이만했던 게 이렇게 확장되는 거죠 이게 생각보다 꽤 많이 확장되는 거예요 원래 가방 크기의 한 절반 정도 더 절반 정도가 더 들어간 거니까 음, 확장도 돼서 짐을 더 많이 넣을 수가 있고요 여기 보시면 겉에도 그물식으로 이렇게 주머니가 밴딩 처리된 주머니가 하나 있어요 여기는 이제 빨리 뭔가를 넣고 빼야 할때 쓰시면 유용하게 사용하실 수 있는 부분인 것 같습니다 그리고 이제 가장 큰 수납이 가능한 이 사이드를 열면 이렇게 가방이 하나가 더 나옵니다 여기가 꽤 많이 들어가요 이 가방 전체 부피가 한 21리터 정도 22리터 20, 22.9리터인가 뭐 그랬던 것 같은데 옆으로도 되게 많이 넣을 수가 있고요 지금 이, 이쪽에 이 보이시는 저 이스트 트레 백팩 저것도 꽤큰 거거든요 저기에 들어가는 거를 다 넣고도 남아요 그러니까 꽤 많이 들어가는 거죠 자전거 여행 혼자서 가는 여행으로는 충분히 충분하게 충분히 많은 양을 수납을 할 수가 있습니다 진짜 좋았어요 봐봐 옆에도 이렇게 생겼고요 이게 사이즈가 생긴 거 비슷한데 사이즈가 비슷하게 생긴 걸로 사이즈가 다른 게 되게 여러 가지가 있어요 주의해서 잘 고르셔야 될것 같고 아마 제가 알기로 이게 제일 큰걸 거예요 22리터짜리 여기 보시면 퀵트랙 MTX라고 적혀 있고요 가격은 한 12, 3만 원 정도 했던 것 같아요 쿠팡으로 구매했습니다 정확한 가격은 제가 밑에 자막으로 띄워드리도록 하겠습니다 가격과 함께 한 가지 팁을 드리자면 토픽 제품은 생각보다 중고 가격이 비싼 편입니다. 그래서 당근을 해도 사실 싸게 사는 게 쉽지 않은데요. 그래서 저는 쿠팡을 뒤졌습니다. 정상 제품을 보다 보면 가격 하단에 재포장, 중고 등 물품을 싼 가격으로 판매하는 것들이 있었는데요. 보통 일반 소비자들이 구매했다가 단순 변심으로 반품한 경우 저렇게 판매하고 있더라고요. 실제로 제품을 구매해보면 상품은 정말 멀쩡합니다. 근데 가격은 쌉니다. 어우 숨차! 다음으로는 테트라 렉 이것도 역시 토픽 렉인데요 토픽의 제품인데요 이... 아 가방이랑 같이 아까 레일 보여드리기로 했죠 아까 이제 보여드렸던 밑에 있는 레일을 
되고 있는 이제 이 레일을 여기다가 여기에도 보면은 이렇게 홈이 있어요. 홈이 이렇게 있어서 이 레일을 여기다가 슬라이딩해서 이제 끝 마지막에는 이 노란 부분이 여기 딱 걸리게 그럼 이렇게 딱 껴집니다. 어 이거 되게 허접한데 막 이렇게 생각하실 수 있는데 진짜 여행하는 내내 이렇게 결착하면 아무리 힘들고 멋쩌고 난리를 쳐도 절대 빠지지 않습니다. 여행하는 내내 진짜 한 번도 뭐 이거 이게 말썽을 부리거나 그런 적은 없었어요. 되게 좋고. 지금 이 가방 같은 경우에는 이렇게 어깨끈도 함께 줘요. 그래서 이 양쪽 끝에 어깨끈 닿은 곳이 있는데 여기를 달면 나중에 이제 렉에서 분리해가지고 들때 편하죠. 편하겠죠. 물론 여기 이제 손잡이 핸들도 있고요. 렉을 다시 한번 보겠습니다. 렉을 보시면 이거는 지금 자전거의 시트 스테이 부분에 결착을 하게 돼 있어요. 이렇게. 자전거 시트 스테이에 이렇게 얹게끔 돼 있는데 그럼 이거를 시트 스테이에 올려서 어떻게 고정하느냐 여기 지금 같이 오는 벨크로로 된 끈으로 결착을 합니다 이게 과연 힘을 받을까 하는 의구심이 드시죠? 생기시죠? 아까 이제 보여드린 것처럼 여기다가 시트 스테이 위에다가 얘를 올려놓고 올려놓은 상태에서 이렇게 결착을 하고요 결착을 한 다음에 얘를, 얘를 땡겨서 최대한 얘를 땡겨 최대한 땡겨서 시트 스테이에 딱 맞춰요. 맞추고 나면 이제 시트 스테이가 여기 이렇게 딱 걸릴 테니까 얘는 이제 더 이상 움직이지 않겠죠 이쪽 부분. 그런 상태에서 여기 위에 보시면 이제 육각 렌치로 풀수 있는 볼트가 나옵니다. 볼트가 있습니다. 이제 볼트를 얘를 이제 풀어주면 이 볼트가 이 위에 있는 여기 있는 여기 있는 이 클램프를 위로 올려줘요. 이게 이게 위로 올라가요. 이렇게 올라가면서 이 벨크로 장력을 더 땡, 이렇게 여기서 이렇게 당겨주니까 위로 올려주니까 장력이 더 세지는 거죠. 그래서 더 튼튼하게 이제 묶어 놓을 수가 있게 되는 건데 어쨌든 그렇게 결착을 한번 하고 나면 절대 뭐 빠지거나 흔들리거나 그런 게 없었습니다. 음, 여행하는 내내. 그리고 이 뒷면도 보시면 이렇게 반사판을 제가 붙여놨는데 반사판 같은 걸 붙일 수 있게끔 이렇게 홈이 돼 있어요. 이런 건 진짜 좋은 것 같아요. 자전거에 따라서 시트 스테이 각도가 뭐 다를 거 아니에요? 이렇게 이런 자전거도 있을 거고 이런 자전거도 있을 거고 이런 자전거도 있을 거고 그럼 그 각도마다 어떻게 이 위에 있는 상판이 상판의 각도는 어떻게 조절하느냐 만약에 조절이 안 된다고 하면 막 가방이 이렇게 누워서, 누워서 설치가 될 수도 있고 아니면 앞으로 이렇게 쏠릴 수도 있고 뭐 여러 가지 상황이 올수 있겠죠 그것도 여기 보시면 여기에 육각 렌치로 풀수 있는 볼트가 나옵니다 얘를 풀어주면 양쪽을 풀어주고 이 양쪽, 얘 양쪽이 하나씩 다 있거든요 얘를 움직이면 앞으로 요 지금 레일을 따라서 앞으로도 가고 뒤로도 갈수 있고 아주 이제 맞는 위치에 위치를 시키고 다시 볼트로 잠가주면 얘는 튼튼하게 고정이 됩니다. 그렇게 고정을 하는 방식이고요. 얘는 지금 베트라렉 M2L MTB 모델인데 MTB 29인치 휠까지 장착을 하실 수가 있습니다. 29인치가 제, 거의 뭐 자전거 바퀴 중에 가장 큰 바퀴니까요. 29인치 되면 다 되는 거죠. 그리고 풀 서스펜션 자전거에도 설치가 가능합니다. 왜냐하면 시트 스테이에만 결착을 하는 방식으로 제작이 됐기 때문에 그렇습니다. 저는 자전거를 사실 무동력 자전거를 타는 건 이번이 처음이고 지금까지는 계속 전기 자전거를 타왔었거든요. 전기 자전거를 타면서 자전거 용품을 많이 사봤는데 항상 싼 것과 비싼 것두 가지 중에서 고민을 많이 했던 것 같아요. 처음에는 항상 무조건 싼 거를 많이 샀죠. 근데 항상 그싼 거를 사고 난 뒤에는 꼭 다시 다시 구매를 하게 되더라고요. 비싼 걸로. 처음에 고민했던 그 비싼 것으로 처음부터 좋은 걸살걸 하는 후회를 하게 됩니다. 근데 어쨌든 특 
특히 지금 저런 렉이나 가방 같은 경우는 좋은 걸 구매해 놓으시면 계속 쓰실 수 있는 제품이니까 가능하면 저런 거 구매하시는 게 좋지 않을까 싶습니다 그리고 다음으로 장갑하고 마스크입니다 일단 마스크 먼저 보여드리면 얘는 타이트핸드라는 회사 제품이에요 그래서 앞면을 보시면 이렇게 구멍이 나 있어서 숨 쉬기가 되게 좋고요 이게 이제 앞, 앞에도 있고 앞으로 써도 되고 뒤로 써도 되는 방식이거든요 뒤에는 또 이제 구멍은 없죠 이렇게 인위적으로 구멍은 없지만 어쨌든 이렇게 마스크에 기능을 합니다 여기 양옆에 나 있는 이 구멍으로는 뒤에다가 이제 여기 이 구멍으로 귀에다 걸면 돼요 걸어서 쓰는 방식이고 제가 그 여행 내내 그 자외선 차단제를 제대로 안 발랐어요 근데 또 얘를 썼더니 얼굴이 안 타더라고요 그러니까 물론 헬멧도 썼지 헬멧, 고글, 마스크 뭐 그렇게 쓰니까 얼굴이 거의 사실 뭐 바깥으로 나올 일이 거의 없었거든요 얘 상품 페이지 가보면 상품 설명 페이지를 보면 자외선 차단 기능이 있다 없다에 대한 내용이 좀 애매하게 돼 있어요 뭐 있는 것도 아니고 없는 것도 아니고 약간 좀 애매하게 돼 있어서 처음에 좀 구매를 망설였었는데 실제로 써보니까 괜찮더라고요 가볍고 아 그리고 이게 여름용이 있고 똑같은 검은색인데도 여름용이 있고 겨울 가을용 뭐 이렇게 있는 것 같더라고요 그리고 이거를 쓰시는 게 좋은 게 그냥 일반 마스크를 쓰시면 자전거 타면 땀이 나잖아요 땀 나는데 그 일반 마스크가 젖어요 땀이 나면 젖으면 숨 쉬기가 더 어려워집니다 그래서 저는 그냥 자전거용 마스크를 쓰시는 걸 추천해 드립니다 그리고 이거는 장갑입니다 자전거용 자전거 장갑 자전거 장갑은 꼭 끼셔야 되는 것 중에 하나인데 대부분 뭐 답답하다는 이유로 뭐 여러 가지 이유로 아무튼 안, 쓰, 안 끼시는 분들 되게 많아요 자전거를 타다가 넘어지시기라도 하면 이 손바닥이 되게 생각보다 살이 약하거든요 피도 되게 잘 나고 상처도 잘 나다 보니까 자전거를 탈 때는 꼭 장갑을 끼시는 게 좋습니다 이게 한번 넘어져서 이게 빠지고 나면 다시 그 빠진 손으로 핸들을 잡아야 돼요 진짜 힘들거든요 뭐 자전거에 피가 묻기도 하겠지만 진짜 아프기도 하고 하니까 아무튼 자전거 탈 때는 꼭 손을 보호할 수 있는 장갑이 있으면 좋다 그리고 그 다음은 여기 있는 샤오미 공기 펌프입니다 이 펌프는 사실 무드를 타시는 분들이나 무게에 되게 예민하신 분들은 이 펌프가 되게 부담스러우실 수는 있어요 왜냐면 좀 무겁거든요 근데 또 전기 자전거를 타던 입장에서는 이 정도면 이 정도는 상관, 상관없다 라고 하고 가지고 다녔던 제품이었어서 이번에 여행 갈 때도 가지고 갔습니다 조그만한 휴대용 펌프로 혹시나 펑크가 났을 때그 바람을 넣을 거를 막 생각하면 좀 아찔한 생각이 들어서 좀 무거워도 그냥 이거 들고 가자 해서 가지고 갔고 얘는 쿠팡으로 얘도 쿠팡으로 구매를 했고 그럼 쿠팡 진짜 성해자입니다 자 이거는 보스 스피커입니다 사운드링크 마이크로라는 제품이고요 뭐 그냥 일반적인 스피커하고 똑같아요 뭐 블루투스로 핸드폰이랑 연결을 할수 있고 충전해서 사용하는 거고 근데 이제 다른 점이 한 가지 있는데 뭐냐면 바로 이거예요 이거 자체에 이렇게 스트랩이 달려 있어서 이걸로 자전거 핸들에다가 고정을 하실 수가 있어요 뭐 제가 손가락을 핸들이라고 치고 이렇게 딱 걸어 놓으면 아무리 흔들어도 빠지질 않습니다 그리고 얘가 그 방수 등급 거의 뭐 최고 등급을 받았다고 하더라고요 IPX7인가? 그 정도면 거의 최고라고 하는데 비가 올 때나 뭐 눈이 올 때나 아무튼 야외에서 사용할 때는 전혀 뭐그 날씨에 제약이 없는 그런 녀석이어서 자전거 타는 분들이 가지고 다니기 참 좋은 스피커라는 생각이 듭니다 얘 가격이 한 11만 5천 원 정도였고 아 그리고 한 가지 더이 똑같은 스피커가 한대더 있으면 그 사운드 링크라는 앱에서 두 가지를 연결을 할 수가 있어요 연결을 하면 이제 두 스피커를 가지고 스테레오 사운드로 들을 수 있게끔 해주는 기능이 있더라고요 그것도 해봤는데 되게 소리가 훨씬 더 좋, 좋, 좋게 잘 들리는 것 같아요 
이거 보스 뭐 사운드야 보스 스피커니까 더 말씀 안 드려도 되겠죠 아주 괜찮은 사운드를 보여줍니다 그리고 제가 영상에서 진짜 여러분 많이, 많이 말씀드렸던 그 물병입니다 이 물병은 가격은 한 16,000원 정도 했던 것 같고요 비싸지 않죠 이 보시면 겉에 이렇게 플라스틱 재질로 되어 있어요 투명한 플라스틱이고 그 안에는 약간 스티로폼 같은 재질의 보냉 소재가 이제 들어있는 것 같아요 보온 소재가 그 안쪽에는 이렇게 지금 회색의 플라스틱이 한겹더 있는 거죠 결국에는 이제 3중 구조로 되어 있는 건데 이렇게 되어 있다 보니까 한여름에 그 찬물하고 얼음을 넣어서 다녀도 뭐 여기에 보통 같으면 은결수가 생겨서 이렇게 물이 흐를 텐데 전혀 그런 게 없었고 물 마실 때도 그냥 이렇게 잠, 잠그고 풀고 하는 게 어렵지 않아요 쉬워요 그래서 이제 음수구에다가 입을 대고 빨아먹던지 아니면 이렇게 물병을 둘러서 짜먹던지 아무튼 빨아먹던지 짜먹던지 아무튼 두, 두 가지로 이렇게 물을 마실 수가 있습니다 진짜 여름 자전거 여행에는 반드시 필요한 녀석입니다 참고하셨으면 좋겠고요 아 그리고 이제 마지막 하나 크랭크라는 회사에서 나온 고글이에요 고글은 있으면 정말 좋은 아이템이에요 영상에서도 말씀드렸지만 뭐 벌레 자전거 타다 보면 벌레도 날라와서 막 눈에 들어가기도 하고 또 눈이 되게 막 해가 떠 있을 때 자전거를 타면 눈이 엄청 많이 부시거든요 있으면 좋은 게 아니라 꼭 있어야 되는 아이템이다 라는 것을 알려드립니다 그리고 얘는 구매하시면 이렇게 총네 종류의 렌즈가 함께 옵니다 엄청난 가성비죠 7만원 정도였던 것 같은데 그리고 이네 가지 렌즈 모두 다 100% UV 차단되는 기능성 렌즈입니다 얘는 뭐 다른 렌즈랑 다르게 편광 기능이 있어요 그래서 눈이 훨씬 덜 부시는 효과를 준다고 해요 이제 자전거에 달려있는 장비들을 보여드리도록 하겠습니다 잠시만요 제 자전거입니다 트랙 제품이고요 어, 엑스칼리버 7 지금 뒤에가 아마 11단인가? 12단인가 그렇고 앞에는 1단이고요 앞뒤로 다 유압식 브레이크 달려있고 음, 바퀴는 29인치 짜리입니다 지금 여기 보시면 일단 킥스탠드가 이렇게 달려있는데요 킥스탠드 안 달려고 하시는 분들 되게 많을 거예요 근데 물론 저는 아직 산을 가보진 않았어요 근데 제가 군산여행 가면서도 보면은 약간 오프로드 같은 데도 가보고 뭐 여러 군데 여러 여러 좀꽤 험한 길도 가보고 했거든요 근데 그때 킥스탠드 달고 싶어 하지 않으시는 분들의 마음은 그거거든요 이게 뒤에서 막 덜렁덜렁해요 같이 뭐 연석이를 내려간다거나 아니면 뭐 돌을 밟는다거나 하면 자전거가 이제 진동이 오면서 같이 얘도 쾅쾅 소리를 내거든요 근데 얘는 정말 그런 거 전혀 없었습니다 특히 여행 갈 때는 어디 세워놓을 때 없으면 좀 불편하거든요 꼭 어디다 기대 놓던지 아니면 바닥에다 내려놓든지 근데 저는 여기다가 렉을 달아놓고 다녔었기 때문에 뛰어서 놀 수가 없었어요 가방도 같이 있었고 이거 무조건 진짜 있어야 되는 필수품입니다 장거리 갈 때는 꼭 그리고 요거는 이제 물통 케이지인데 토픽 거고요 옆에 보시면 타이어 레버를 같이 달아놓을 수 있게 돼 있어요 그래서 타이어 레버 뭐 비상시에 쓸수 있도록 이렇게 딱 달려서 나와가지고 괜찮은 것 같고 얘는 이제 메인 물통 여기다가 이제 보통 그 물체 물병을 넣어가지고 다녔었는데 이거는 본트레거 제품입니다 원래 달려있던 거예요 그리고 이제 앞티브 가방인데 이것도 토픽이에요 여기는 이거는 여기다가는 제가 보조 배터리를 넣어서 그 여기다가 이제 카메라 달고 다녔었거든요 보조 배터리 넣어가지고 그 선물을 카메라에다 꽂아서 이제 충전하면서 촬영하고 
많이 먹고 그랬었고 지금 평소에는 그냥 이렇게 간단한 자물쇠 그냥 집 앞에 나갈 때쓸수 있는 가볍고 간단하게 생긴 자물쇠 이거 딱 넣어가지고 다니고 있습니다 그리고 뭐 지갑을 넣을 수도 있고 뭐 담배를 넣어도 되고 뭐 여러 가지로 아무튼 꼭 있어야 되는 애인 것 같아요 얘도 그리고 지금 여기 보시면 이게 핸드폰 거치대인데요 그 스템하고 서스펜션 포크랑 연결되는 부분에다가 이제 나사를, 나사로 이제 조여갖고 고정을 하는 방식이고 핸드폰 보시면 이게 지금 제 핸드폰인데 핸드폰 케이스가 이렇게 또 같이 따로 나와요 보시면 이렇게 홈이 있어서 여기에 맞춰갖고 딱 걸면 걸릴 수 있게끔 그렇게 지금 만들어져 있어요 음, 지금 이렇게 보시면 딱 걸고 뭐 이렇게 틸트도 되고요 진짜 튼튼해요 엄청 그럼 뺄 때도 뒷면에 있는 이제 요거 털짝 밑으로 당기고 올리면 이렇게 쑥 빠지고 꼭 있어야 되는 애예요 아, 아 전조등 전조등 리뷰를 안 했네요 전조등 리뷰를 지금 잠깐 할게요 이, 어, 전조등은 이것도 이제 토픽 건데 잠깐 빼서 말씀을 드리면 어, 모델명은 화이트라이트 HP500 이고 이게 리뷰를 사기 전에 찾아봤었는데 대부분 보면 이게 좀 빛이 약하다 뭐 이런 평들이 대부분이었던 것 같아요 이게 제일 안 밝은 상태거든요 요거 카메라로 보시면 이게 느낌이 오실까 여기 제일 안 밝은 거 이게, 이게 두 번째로 밝은 거 이게 그 다음 이게 제일 밝은 거 바닥에다가 비춰야지 이게 감이 오는데 여기 보시면 빛이 되게 잘 퍼져요 그러니까 이렇게 놓고 보면 이 앞쪽이 한번 이 앞쪽 그러니까 핸들 밑쪽으로 한번 비춰주고 비춰주는 빛이 있고 더 멀리 이렇게 비춰주는 빛이 있고 그게 여기 보시면 이렇게 보면 눈이 안 부시거든요 이렇게 보면 눈이 부셔요 이유가 이제 위로 올라갈 빛들을 다시 반사를 시켜서 밑으로 내려가게 만든 거예요 이제 자전거 타다 보면 밤에 그 맞은편에서 오는 자전거 전조등 빛 때문에 순간적으로 눈앞이 안 보일 때가 있습니다 피로 이상으로 너무 밝은, 밝은 거죠 그런 경우에는 뭐 이제 뭐 눈뽕 가시니 뭐 눈, 눈뽕 가, 가시나 가시라고 하면 은 뭐라고 해야 되죠 그러니까 빛을 빛이 위로 가지 못하게 이렇게 여기를 막아주는 이런 갓 형태의 것을 설치를 하시거나 아니면 아예 그냥 전조등 자체의 방향을 그냥 바닥, 바닥을 향해서 이렇게 보게 하거나 해야 되는데 사실 그렇게 하면 이런 빛이 제대로 반사돼서 나갈 수 있도록 설계되지 않은 아이들은 그냥 보고 바로 앞만 비추거든요 그래서 제대로 볼 수가 없고 뭐 여러 가지로 문제인데 얘는 진짜 뭐 남도 배려할 수 있고 나도 좋고 그런 등이에요 밝기에 대한 불만을 가지신 분들도 꽤 있으신 것 같은데 제 생각에는 이 정도면 충분하다 라는 생각이 들었습니다 얘도 충전식이어서 여기 이렇게 8핀 충전할 수가 있고요 아무튼 이 정도면은 충분하다 그러니까 여기는 핸드폰 거치대 그 다음에 요거 지금 카메라 거치대 이 뒷면에는 또 핸드폰 거치대랑 똑같은 브라켓이 달려있거든요 그러니까 여기 이, 이거에는 지금 두 개가 달려있는 거예요 어, 이것도 토피? 얘도 토피 이것도 토피 이다 보니까 호환성이 진짜 대박입니다 여기 위에 그러니까 얘는 원래가 여기 밑에 있는 그러니까 얘 전용 브라켓이 또 따로 있어요 그래서 뭐 여기다가 그걸 달아갖고 이렇게 꽂는다거나 할 수가 있는데 사실 그러면 이제 딱 정중앙이 아니니까 저는 뭔가 딱 중앙에 놓고 싶거든요 이제 얘 같은 경우는 여기 지금 핸드폰 거치대랑 이게 또 사이즈가 맞아서 여기다가 이렇게 딱걸 수가 있어요 아까 걸려 있었듯이 스템에 딱 가운데니까 완전 중앙이죠 저정거에 중앙에다 딱 달아서 불을 켤 수가 있습니다 이렇게 스템 거치형을 사시면 이런 거를 살 수가 있, 이런 게 있더라고요. 그러니까 같이 같이 딸려서 옵니다. 근데 얘를 끼워다가 여기다가 달 수는 없어요. 
이렇게 이제 생긴 게 여기가 뭐 폭이 조금 안 맞는 것 같아요. 제가 여기다가도 달아보려고 했었는데 여기 실패를 했고 아무튼 그래서 이제 분산 갈 때는 여기다가 그 카메라를 달아서 촬영을 하고 했었습니다. 음 마지막으로 안장 진짜 안장도 정말 좋습니다. 이게 딱 보시면 그냥 딱 이렇게 평평합니다. 요 위에 딱 골반뼈 올려놓으면 그냥 편안하게 얹어서, 얹혀서 가는 그런 형태고 이 안장이 좀 특이한 게이 앞에 보시면 이 앞에 보시면 뭐 망사로 된 구멍이 있어요. 이 구멍으로 이제 자전거를 타고 막 달리다 보면 바람이 이쪽으로 들어가고 그 들어간 바람이 이 위로 올라온대요. 그렇게 설계를 했대요. <웃음> 아무튼 뭐 필요한 건지는 모르겠지만 한참 더울 때 타보면 뭐 엉덩이가 시원해지는 걸 느낄 수 있을지 없을지 아무튼 이건 나중에 한번 해보도록 하겠습니다. 네! 이렇게 자유고 모가져간니 1편 군산여행에 사용한 자전거 용품들을 리뷰해보았습니다. 전부 다 내돈내산 리뷰였고요 개인적인 의견이다 보니 보시는 분들과 생각이나 관점이 다를 수 있습니다. 제 이야기와 여러분의 생각을 더해서 구매하시려고 했던 제품이 있다면 조금이나마 도움이 되셨길 바라겠습니다. 얼른 다시 여행가서 여행영상 올리고 싶네요. 리뷰 영상이 생각보다 만들기 엄청 어렵더라고요 입추가 얼마 전에 지나고 나서 날씨가 많이 시원해진 것 같습니다. 코로나 조심하시고 다음 영상에서 뵙겠습니다. 감사합니다. <목소리>